陛下，免礼。根深路重，不必在此等候的。陛下公务繁忙，臣妾不敢打扰。只是臣妾想着，陛下公务结束，回去的路上，若有一个人陪着，也是好的。另外，青海公和地基大婚，臣妾也想和陛下商榷。看看送什么礼物为好。你的手还是这么凉。准备礼物的事儿，回去了再细说吧。嗯。臣方海氏参见陛下，淑容妃。平身。小方大人有事儿。臣吊期已至，马上要返回黄泉关，特来辞行。是建明那个榆木脑袋逼你走的吧？朕和他说过了，留你到大婚之后再走。多谢陛下体恤。师父希望臣如期返回黄泉关，是师父对臣期望良多，托付良多，臣不敢辜负。既然你这么想，啊。那你便如期回去吧，朕便不留你了。多谢陛下，拜别陛下，拜别淑容妃。建明为何如此着急，让方海氏离开？喝了药再看吧，吃点儿。吃药喝的都觉不出苦来了。陛下驾到。参见陛下，不许多礼。淑容妃又是在看什么书呢？臣妾在看关于天启城民俗风物的书。什么时候对这城中的民俗风物又有兴趣了？就是想多了解一些。提兰玉陛下不曾长在一处，陛下曾见过怎样的四季风物？听过什么样的歌谣？如何过冬？如何消暑？提兰想多了解一些。陛下何故皱眉？可是有什么烦心事？方海氏今儿一早回黄泉营了。竟走得这么快。呈上来，陛下，这是什么？朕为建明与牡丹指婚，过几日便是大礼了。届时，牡丹会来京城宫向朕行礼拜别，你陪着朕。朕知道你没有准备。便令他们按照你的尺寸，裁了一套新衣。陛下要提兰
，同陛下一起送帝姬出嫁。怎么了？不愿意？淑容妃，这可是莫大的荣宠啊！可是，只有皇后。才能同陛下一起接受帝姬的行礼拜别。提兰不敢逾越。朕说你可以，就可以。拿着。开宫用的扳指，扳指你现在胆识大了些，但假以时日，定能物尽其用。带带看，重不重意容不得半点马虎，咱踩他，踩人啊！走，踩他，轻着点你别把我这菜都给压烂了，好不好？轻着点，轻着点啊！哎，那箱子是谁放的啊？哎，送菜的，来来来来来，你快点快点，把这个箱子搬走，小心着点这棋都是新弄的，你可千万不能给我刮碰了，高着点，高着点哎，对对对对,对，来，说你们怎么那么不懂规矩啊？若不是地基大婚，后门拥堵。用得着你们走前门吗？真是不知好歹！都快着点，快着点儿！你，瞧你！好嘞，行，这往下拉一拉。哎，好了好了，你帮我看一眼，画的怎么样？大公子，您回来了。公爷说您回来了，立刻去书房找他。嗯。师傅，您找我